ሰላም እንደናችሁ የናፍቆ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ሳምንታችሁ እንዴት ነው በፍቅር ጉዳይ መንገጠማችሁ እና አዲስ ነገሮች ወደ ህይወታችሁ መጡ ነገሩን እንመካከርበት መፍቴያ ያጣው ሁሉም ችግርና بنመካከር መልካም ነው ነው ብየኑ የማስበው ናፍቆ ቲዩብ በተከታታይ የጀመረው አንድ ቪዲዮ አለ የሙዚቃ ንጉስ የጥላሁን ገሰሰ የፍቅርና የትዳር ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውን ከወይዘሮ ፈለቀች ጀምሮ የመሰረተውን ጋብቻ ዳሰን ዛሬ ክፍል 3 ላይ ደርሰናል በዚህ ጋብቻ ሂደት ውስጥ ወይዘሮ ፈለቀች ወይዘሮ አስራት እንዲሁም ወይዘሮ ፈሪያል አራተኛ የጋብቻ ወሎንም ዳሰን ዛሬ የወይዘሮ ሂሩት ላይ በክፍል ሁለት ቆይታችን ከወይዘሮ ሂሩት ጋር የጀመረው ንጋብቻ ዳር ዳርታ አስቃኝ ተናቹ ነበር ዛሬ ከዛው ነው መንቀጥለው ከወይዘሮ ሂሩት ጋር ሰጥላው ገሰሰ ፍቅሩ ተዳሩ እንደ ሌሎቹ ጀመረ ብሎ ይገታል ወይስ ይዘልቃል የሚለው የዛሬው ቪዲዮዬ መላሽ አለው ቪዲዮን ከወድዳችሁ ላይክ አድርጉ ለሌሎችም ሼር በማድረግ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ የደውል መልከቱን በትጫኑ ደግሞ ሌሎች አዳዲስ የምሰራቸው ቪዲዮችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬው የወይዘሮ ሂሩትና የጥላሁን ገሰሰ የፍቅር ትረካ ተጀመረ ጥላሁን ገሰሰ ከህزب ለህزب የሙዚቃና የድራማ ጉዞ ከተመለሰ በኋላ ነበር ከሂሩት ጋር ያለውን የፍቅር ግንኙነት አጠንክሮ ወደ ተዳርም ማሻገር ይቻለው የሂሩትና የጥላሁን ቀለበት ስነስርዓት ህዳር ወር 1980 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ተፈጸመ ጋብቻው ከሁለት ወራት በኋላ በእለተ ገና ታህሳ 28 ቀን 1980 ረቂ መዳን ያለም ቤተክርስቲያን ውስጥ በተካሄደ ስርዓተ ተክሊል ከዛም በሙሽሪት ቤተሰብ በተሰናዳ የምሳገብጃ በጊሆን ሆቴል መናፈሻ በተከናወነ የፎቶግራፍ ስነ ስርዓት በአዲስ አበባ ሂልተን በተካሄደ የኮክቴል ግብዣና በመጨረሻ ከበደ ወጋየው አንደኛ ሚዚው ነው መኖሪያ ቤቱ ባሰናዳው የእራት ግብሻ በደማቁ ተከናወነ ታላቁ ድምጻዊ ጥላውን ገሰሰ በዛሬው እለት ከወይዘሪት ሂሩት መስፈን ጋር ጋብቻውን ፈጸመ ተብሎም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭትም ተላልፎለት ነበር አጀብ የተባለለት ሰርግም ነበረ የተካሄደው ጥላሁን በትዳር ረግቶና ጸንቶ ሲኖር ለማየት የሚመኙ ብዙ ወዳጆቹ ከሂሩት ጋር በተክሊል ተጋብቶ ለመኖር በመወሰኑ በጣም ደስተኛ ነበሩ አንደኛ ሚዜው አቶ ከበደ ወጋየው ጎጆ ከወጣ ገና አራት ቶሩ ቢሆንም የጥላሁን ሰርግ በርሱ ግቢ ውስጥ እንዲደገስ ከማድረግ ማልፎ የርሶንና የባለቤቱን መኝታ ክፍል ለአንዶር ያህል ላዲሶቹ ምሽሮች ለቆላቸዋል ይሄንንም ያሳየው ክብሩን ለመግለጽ ነበር የሂሩትን ፍቅር ጥላሁንን የግሏ በማድረጓ እየባሰ እየጠነከረ ሄዷል ጥላሁንን ከመጠን በላይ ታፈቀዋለች ከርሱ ጋር ያላት ግንነት ከነጹ ፍቅር የመነጨ እንጂ ከሌላ ከምንም ነገር ጋር የተያያዘ አይደለም አብረው ሲኖሩ በጣም ትንከባከበው ነበር የስኳር ህመምተኛ መሆኑን እንዳወቀች ምን ማድረግ እንዳለባት ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄዳ ከስፔሻሊስት ሐኪሞች በመጠየቅ ሐኪሞቹ በነገሯት መሰረት ምግቡን ራስዋ ታዘጋጅለት ነበር የእጅና የእግር ጥፍሩን ሳይቀር ራስዋ ነበረች የምትቆር ጥለት ይህንን የምታደርገው ጣቱን ቢቆረጥ ቆስሎ ቶሎ ላይ ደንለት ይችላል ብላ ስለምትሰጋም ነበር በወቅቱ ይለብሳቸው የነበሩ አልባሳት በሙሉ ካውሮፓ ነበር የሚመጡለት በሂሩት አማካኝነት ይህም ሲባል የጥላውንና የሂሩት ጋብቻ ፈተናዎች አልነበሩት ማለት አይደለም በሁለቱ ጋብቻ ላይ የተነጣጠሩ አፍራሽ አስተሳሰቦች ስሜቶችና አሉባልታዎች ከተለያዩ አቅጣጫዎች ይሰነዘሩ ነበር ጋብቻው በዜና ማሰራጭ ለህزب በመነገሩ ይመስል ለአንድ ሰሞን አዲስ አበባ የወሪ ራስ ሆኖ ነበር በጥላሁንና በሂሩት ጋብቻ ያልተደሰቱ አንዳንድ ወገኖች 
ነበሩ እነዚህ ወገኖች በተለያዩ መንገዶች ያንጸባርቋቸው አሉታዊ ስሜቶች በቀጥታና በተዘዋዋሪ የሚሰነዝሯቸው ትንቆሳዎች ለጥላሁንም ሆነ ለሂሩት ያይምሮ ሰላም የሚሰጧል ነበሩ የትንቆሳዎቹ ግብ ግልጽ ባይሆንም ለጥላሁን መልካም ከመመኘት የመነጨ አለመሆናቸው ግን ግልጽ ነበር ትንቆሳዎቹ ላይላዩን ጥላሁን ላይ የተነጣጠሩ ይሁን እንጂ ፍንጥር ጣሪያቸው ከርሱ የበለጠ ሂሩት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና ያሳድር ነበር ምክንያቱ ሊገባት ካልቻለ አፍራሽ ስሜት የመነጨ የነዚህ ወገኖች ተኩሳት ያይምሮ ሰላም እየነሳት ወይንም እያስጨነቃት ካንድም ሁለት ጊዜ በማህፀኗ ለውራት የተሸከመችው ጽንስም ተጨናፍጎባታል በአንዳንድ ሰዎች ምናብ እንደተሳለው የጥላሁንና የወይዘሮ ሂሩት ኑሮ በወርቀሳ አንገበታ የሚቀርብበት በድሎትና በቅንጦት የተሞላ ማልነበረም ምንም ይጎደላቸው ነገር ባይኖርም ጋብቻቸው ከመፈጸሙ በፊትም ሆነ ከዛ በኋላ ባሉት ጊዜያት ጥላሁንና ሂሩት በጣም ቀላልና ያልተንዛዛ ህይወት ነበር የሚኖሩት የከተማሉ ባልታና የተጠቀሱት ወገኖች ተንኮሳ እንዳበቃ ሶስተኛውና ዋነኛው ፈተና ጥላሁን ላይ ወጥመዱን ዘርግቶ የሁለቱን ትዳር ኢላማው በማድረግ የመተስ ጦሩን ሰቆ በሃድራው ፈረስ ሽምጥ ይጋለ በመጣባቸው አርመን ቤተክርስቲያን አጠገብ በሚገኘው አፓርትመንት በሚኖሩበት ወቅት አንድ እለት ጠዋት ጥላሁን ወደ ስራ ሊሄድ ሂሩት እስከ መኪናው ልትሸኛው ከቤት ተያይዘ ወጡ ቀደም ባለው ቀን አመሻሽ ላይ አብረው ወደ አፓርትመንቱ ግቢ ሲገቡ ያልነበረ እንግዳ ነገር አንገቱ የተቀነጠሰ ዶሮ መርሰዲሱ በርስር ተጥሏዩ ሆን ተብሎ የተደረገ የባእድ አምላኪ መተት መሆኑ ግልጽ ቢሆንም ሂሩት አንካራ እምነትና መንፈሳዊ ስብእና ስላላት ለመተቱ ቆብ ሳትሰጥ ኑሯን ቀጠለች ጊዜ በገፋ ቁጥር ግን ነገርየው መልኩን እየቀያየረ ይደጋገም ጀመር ሂሩትና ጥላሁን ከሰርጋቸው አንድ ወር በኋላ በዚህው አፓርትመንት መኖር ቢቀጥሉ ሂሩት የመጀመሪያ ልጇን ጸንሳ ወሯ እየገፋ ሲሄድ ከፍተኛ የጤና ክትትል ያስፈልጋት ስለነበረ ሆስፒታል ገባች ለሂሩት የመጀመሪያ ለጥላሁን ግን ስምንተኛ የሆነችው ልጃቸው ናሆሜ ከተወለደች በኋላ ደግሞ እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ በሚገኘው የናቷ ቤት መኖር ጀመሩ መኖሪያቸውን ለዘለቀታው የመቀየር ሐሳብ ስላልነበራቸው አፓርትመንት የሚገኙ ነብረቶቻቸውን በሙሉ ጭነው ወደዚህ ቤት አልመጡ ያም ሆኖ ናሆሚ ከተወለደች በኋላ ለቀጣዮቹ ብዙ ወራት የጥላሁንና የሂሮት ኑሮ በዚህኛው ቤት ውስጥ ቀጠለ በ1982 ዓ.ም ተመረት ጥላሁን ለመስክ ስራ እያለ ለቀናት ከቤት ይጣፋ ጀመረ በሌላ በኩል መርሰዲሱ ከንግድ ስራ ትምርት ቤት ጀርባ በተደጋጋሚ መታየት ጀመረች መርሰዲሱን ከቴሌባር አጠገብ ያዩ ጓደኞቹ ቴሌባር የገባ መስሏቸው ገብተው ሲያዩ አጡት በዚያው መደዳ ከሚገኝ ሌላ አነስተኛ መጠጥ ቤት እንደሚገኝ ተነክራቸው እዚያች ቤት ሲገቡ ፈጽሞ ባልጠበቀው ሁኔታ ከባንኮኒው ስር ባለች ክፍተ ቦታ ላይ ፍራሽ ተነጥፎለት ጫት ሲቀም አገኙት የመጠጥ ቤቷ ባለቤት ወይዘሮ ቀለሟ ማሞ ተባላለች ወይዘሮ ሂሩት ጥላሁን ለቀናት ከቤት ውጪ ሲከረም የሚያቀርበው ምክንያት ብዙም ባያጠግባትም ከዚህ ጀርባ በትክክል ምን እየተካሄደ እንደሆነ መጀመሪያ ላይ ምንም ያወቀችው ነገር አልነበረም ወሎ ሲያድርገን ከርሷ የሚደብቀው አንድ ነገር እንዳለ ከመጠራጠሯን በላይ ድርጊቱ ራሱን ሊጎዳው ይችላል በማለት በጣም ተሰጋ ጀመር ሂሩት የጥላሁን ሁኔታ አንድ ሰሞን ሲሻሻል መልሶ ደግሞ ለቀናት ከቤት ሲጠፋ ነገሩ ቢበሰባት ምን አልባት በጓደኞቹ ቢገልጽ በሚል አለወትሮ ከቤት መጥፋት የማብዛቱን ጉዳይ ለቀርብ ወዳጆቹ ነገረቻቸው ወዳጆቹ ጥላሁንን ለመገሰጽ 
ሞከሩ ላንዳንዶቹ የሰጣቸው መልስ አስገራሚ ነበር ጥላሁን ወዘሮ ቀለሟ ዘንድ ከርሞ ልብስ ለመቀየር ወደ አፓርትመንቱ ሲሄድ አንድ አንዴም ቀለሟም አብራው ተይድ ነበር ከቤት ጠፍቶ መክረም ከጀመረ በኋላ የትና ማንጋ እንደሚሄድ የተረዳ አንድ የቅርብ ጓደኛው ጥላሁን ሂልተን ሆቴል ቀጥሮ ተገናኙና አነጋገረው በዚህ ጊዜ ጥላሁን ለዚህ ወዳጁ መኝታዬ ላይ ድግም ተምናምን ለምን ታደርግብኛለች በማለት ስሙታ ቀረበ ከዚ ከጥላሁን ወዳጅ በተጨማሪም ለርሱ ቅርብ ያላቸው የሥራ ባልደረቦቹና በርሷ ማካኝነት ከወይዞሮ ሂሩት ጋር የተዋወቁ ጓደኞቹ በመክረም ሆነ በተክሳዝ ተዳሩን ከመፍረስ እንዲታደግ ለማሳመንም ሞከሩ ግን አልተሳካላቸው በጥር ወር 1982 ዓመተ ምህረት ጥላሁን ከወይዘሮ ቀለሟ ጋር ደብረ ብርሃን መጣ ደብረ ብርሃን እንደ ቀልድ ወይዘሮ ቀለሟን ተከትሎ የሄደው ጥላሁን እንደወጣ ቀረ በመጨረሻም ወይዘሮ ሂሩት ጥላሁንን የምታፈቅረው ቢሆንም ቀሉ የጋራ ህይወታቸው በዚህ ሁኔታ ሊቀጥል እንደማይችል በግልጽ ነገረቸው ፍቅር በግድ የሚጫን ነገር ነው ብላ ስለማታምን ከማንም ጋር ግብ ግብ መግጠም ማልፈለገችም ሌላይቱ ዘንድ ከርሞ ተመለሶ እርሷ ጋር መምጣቱ ግን ለርሷ ያለውን አክብሮት እንደማያሳይ ከመግለጽም ወደ ኋላ አላልችም እኔ ደግሞ ክብሬን ጠብቄ መኖር ፈልጋለሁ ስለዚህ በዚሁ ቢበቃን ይሻላል ወደ መረጥ ካቴድ እንደ ምርጫ ኑር በማለት ጥላሁን እንደባል ከርሷ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያበቃ ነገረችው በዚህም አበቃ የጥላሁንና የወይዘሮ ሂሩት ግንኙነት ወይዘሮ ሂሩት በከርቸሌ የእስረኛ ህይወት የገፋች በርክጠኝነት ለመስፈን አስፋው የተናገረችው ንግግሮች እውን ሆነው ከጥላሁን ጋር ድል ባለ ሰርግ አግብታ ሁለት ልጆችን ናሆሚንና ናታን ጥላሁንን ወልዳ ለመሳም በቅታለች ግን በልጃገረድ ልብ ውስጥ የተተከለ እውነተኛና ሃያል ፍቅር የሚያፈቅሩትን ሰው በማግባት አግብቶም ከርሱ የተወለዱ ልጆችን አቅፎ በመሳም ብቻ ከልቧ ውስጥ ተነቅሏል ወጣ ሂሩት ጥላሁንን ከልቧ ስታፈቅራው እንደኖረችና ዛሬም በጣም አፈቅራውallow ትላለች የሰርጋችን ቀለበት ዛሬም ከጣቴ ላይ ይገኛል እስከ ለተሞቴ ድረስም ከጣቴ አይወጣም የመጨረሻ ቃል ሆነ ነበር ጥላሁን ከወይዘሮ ሂሩት ጋር ያለውን የትዳርና የህልዋ ግንኙነት ካበቃ በኋላ ወደ ቀለሟ ነበር ቀጥታ ያመራው ጥላሁን ከወይዘሮ ሂሩት ቤት ከተሰናበተ በኋላ ከወይዘሮ ቀለሟ ጋር አብሮ መኖር ሲጀምር በዚህ አካሄዱ የሐዲሱ ግንኙነትም የተም እንደማያደርስ ብዙዎች በርግጠኝነት ይናገሩ ነበር ምንም እንኳን የጥላሁንና የሂሩት ትዳር ለመናጋቱ እርሷ በጥላውን ህይወት ውስጥ መግባቷ የራስዋን ድርሻ ብትጫወትም ወይዘሮ ቀለሟ ጥላሁን ትዳሩን በቀላሉ ትቶ የወጣበትን ሁኔታ በማየት ይመስላል ነገ በርሷ ላይም ይሄው ሊደገም እንደሚችል ሳትገነዘብ ይቀረችም አትመስልም ጥላሁን እጅግ ከመታፈቅረው ህይወት ጋር የነበረው ትዳር እንደዋዛ መስዋዕት አድርጎ ወደ ወይዘሮ ቀለሟ ሲሄድ እዚ ምን አቶ እዚያስ ምን ተገኝቶ ነው ተብሎ መጠየቅ አይቀርም ምንም እንኳን ትዳር ለማፍረስ እንደ ምክንያት ሊቀርብ ባይችልም የጥላሁን የሥራ ባህሪ ዝንባሌዎቹና የ12 አመት ገደማ ታዳጊ ሳለ ጀምሮ ያዳብራቸው ሱሶች ታሳቢ ማድረግ ሳይበጅ አይቀርም ጫት ትንባሁና መጠጥ የጥላሁን የረጅም ዘመን ጓደኞቹ ናቸው ተቀሙት ወይስ ቁዱት የሚለው ለጊዜው ይቆይና የጥላሁን ህይወት በተለያየ ደረጃ ከነዚህ ነገሮች ጋር የተያያዘ እንደነበረ ይታወቃል እነዚህ ነገሮች በሙሉ በነሂሩት ቤት ውግዝ ከመዲያብሎስ ናቸው በተለይ ጫት በሂሩት የቤተሰብ ቤት የሚፈረሽለት የሚጎዘጎዘለትና ቡና ተፈልቶ የሚጫጫስለት የሚዘየርለት ቤት በሉባንጃ ታውዶ የሚለማመኑበት ጉዳይ አይደለም ውግዝ ነው የተጣላ ነው 
ይህን በህሩት ቤት ያጣውን እንከብካቤ ከቀለሟ አገኘ ጥላሁን ከቀለሟ ጋር አብሮ መኖር ሲጀምር በመጀመሪያ አንድ በሰፊ ግቢ ውስጥ ያለ መኖሪያ ቤት ነበር የገቡት ወይዘሮ ቀለሟ ይህን ቤት ካሳየችው በኋላ አፓርትመንት ያሉ ንብረቶቹን ወደዚህ አስጨና እንድታስመጣ ያፓርትመንቱን ቆልፈ ሰጣት እርሷም በዚያ የሚገኙ ንብረቶችን በሙሉ አስጨና ወደዚህኛው ቤት አስመጣች ጥላሁንና ሂሩት ጋብቻ ሲፈጽሙ በስጦታ የተሰጣቸው እቃዎች እንዲሁም የጋብቻ ምስክር ወረቀትም ከቤቱ ቁሳቁስ ጋር አብሮ ተጭኖ ወደዚህኛው ቤት መጣ ቀደም ሲል ጫት ተንባሆና መጠጥ የጥላሁን የረጅም ዘመን ሱሶች መሆናቸውን ተቀሰናል የነዚህ ነገሮች ፍጆታ ከፍ ባለ ቁጥር የጥላሁን ጤንነት በከፍተኛ ደረጃ ይቃወሳል ከወይዘሮ ቀለሟ ጋር ግንኙነት ከጀመረ በኋላ ደግሞ ሶስቱን ጣምራ ጣላቶቹን ሲያዘውትራቸው ቀርሟል በዚህ ሳቢያ የጤንነቱ ሁኔታ ከእለት ወደ እለት ይያሽቆለቆለ መሄድ ጀመረ ጥላሁን የጤንነቱ ሁኔታ ወደ ከፋ ደረጃ ደርሶ በሼ አለሃላሙዲን አማካኝነት ከታከመ በኋላ ከቀለሟ ጋር ያለው የፍቅር ቆይታ እየተቀዛቀዘ መጣ ሙዚቃውን አዲስ ለመስራት ዳገም ወደ አሜሪካ ተሳፈረ ከወይዘሮ ቀለሟ ጋር ያለውም ግንኙነት በዚሁ ተደመደመ ጥላሁን በአሜሪካ ነባር ዘፈኖችን ዳገም እየተጫወተ በሲዲ ለማስቀረጽ ከመያደርገው ዝግጅት ጎን ለጎን ከደመራ ባንድ ጋር በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የተሰናዱ ኮንሰርቶች ላይ በመድረክ ይጫወት ነበር በዚህ መhall አንድለት የባንዷ ባል የሆነው ሙዚቀኛ ቴድሮስ ምትኩ ማዓዛ ከመትባል ፍቅረኛው ጋር ያለውን ግንኙነት ለቤተሰቧ ይፋ ለማድረግና ከዚያውም ልጃቹን ለጋብቻ ይስጡን ለማለት ጥያቄ ለማቀረብ ማሰቡን ለጥላሁን ይነግራዋል ጥላሁን ደግሞ በነገር አባትነት ዋሽንግተን ውስጥ ወደሚገኘው የማዓዛ ታላቅህት ሮማን በዙ መኖሪያ ቤት ይዞት ሄደ ሮማን በቴሌቪዥን መስኮት ውጪ ጥላሁንን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየችው በዚያ አለት በዚያች ምሽት በዚያ ቤት ነበር ሽማግሌዎቹ ጉዳያቸውን አስረድተው ቡና ፉት ያሉ ከማዓዛና ከሮማን እንዲሁም ከናታቸው ጋር እየተጫወቱ ቆዩ በዚህ መhall ጥላሁን ከቡናው ጋር ፉት ያለ ለራሱ ያሰባተን ሮማን በአይኑ ቋንቋ ሳይናገራት ፍላጎቱን ሳያሳያ ታልቀረም ይሄ የጥላሁን ገሰሰ የመጨረሻው የፍቅር ግንኙነት መሆኑ ነው ከሮማን በዙ ጋር የተዋወቁበት ይቺ ቅጽበት ለሁለቱም ልዩ ትዝታ አላት ያን ለት ጥላሁን ባይኖቹ ሲማትራት ስሜቱን ያነበበችው ሮማን ቦስተን እንድትመጣ በመጠየቋ ድንገተኛ ቢሆንባትም የጥላሁንን ግብዣ መግፋት አልፈለገችም በመኪና ቦስተን ዘለቀች ጥላሁን ራሱ ባረፈበት ሆቴል ለራሷም ክፍል ያዘላት ፍቅራቸው አደገ መተሳሰባቸው ጠነከረ በሚያዚያወር 1985 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ አካባቢ ሮማን የመጀመሪያ ልጇ ለተገላከል የቀናት ቅሪት ሳለች አዲስ አበባ ጥላሁን አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል መግባቱን ሰማች ይህን አስደንጋጭ ዜና ከሰማች ከጥቂት ቀናት በኋላ ደርሷ የመጀመሪያ ለጥላሁን 11ኛ ልጅ የሆነችውን ሴት ልጅ ሄለንን ተገላገለች ጥላሁን በንግስት ዘውዲቱ ሆስፒታል የነፍሳደን ህክምና ተደርጎለት ለከፍተኛ ህክምና ወደ ለንደን ከተጓዘ በኋላ ከህክምናው እያገገመ ሳለ ሮማን በሰላም መገላገሏን ሰማ ጥላሁንም ተሻለው ፍቅራቸው እስከ መጨረሻው ዘለቀ ጥላሁን የመጨረሻውን ስተንፋስ የተነፈሰው በሮማን በዙ ክንዶች ላይ ነው ብዙ ሴቶችን ቀይሯል ከብዙዎቹ ጋር ትዳር መስርቷል ልጆችን አፍርቷል ጥላሁን ለቀረባቸው ሴቶች አንድ ነገር ያሳያቸዋል ጽኑ ፍቅርን ለወለዳቸው ልጆች አንድ ነገር አይነፍካቸው አባታዊ ፍቅርን እንከበካበን ከጥላሁን ገሰሰ የፍቅር ህይወት 
ምንንማር ይሆን ሞት ወቃሽ ያርገን ግን ብዙ የምንማረው ነገር አለ ብያስባለው ከድክመቶቹ ከጠነካሪዎቹ ብዙ ብዙ ሐሳባችሁን እስቲ አካፍሉን ናፍቆትዩ ብናን የዛሬውን አበቃን ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው ቻው